من این فایل تست رو برداشتم گذاشتم اسمش رو فوتو آپلود میخوام داخل اون تست کارایی که فوتوم رو آپلود بکنیم اولین کاری که من اینجا میکنم یه فرم رو پیست میکنم که قبلا با هم کار کردیم تگ هشت دوی داریم به نام فوتو آپلود و اینجا چی کار کردیم فرم داریم که اکشنش داخل همین فایل هست به اسم فوتو آپلود این سی تایپش مولتی پاس فرم فرم دیتا هست متدش هم پستیکین خط خیلی مهمه و خط بعدی یه فرم هیدن هست اینپوت هیدن هست این خط این هیدن هست این خط که چیز هست چیکار میکنه فایلمون آپلود میکنه با اسم فایل آپلود که اینجا فایل با اسم فایل آپلودمون هست اینجا هم یه کپشن داریم که تکس فیلد و پایین همین دکمه ساب می داریم اول می بینیم متد رو این یک میلیون رو پاک می کنیم این بالا یه وریبل درست می کنیم یه وریبل درست می کنیم به اسم مکس فایل ساز که تقریبا از تو اینترنت من ریسرچ کردم پیدا کردم شما می تونید این کار رو انجام بدید که ببینید چقدر می تونید فایل آپلود بکنید بس یک اون فایل سایز داره مکس فایل سایزی که ما انجام دادیم حالا ما, ما می خواستیم مثلا یه مگابایت باشه البته دو مگابایت پی اس پی خودش چیز کرده بود مکس فایل سایز گذاشتیم چی مثلا یک میلیون و چلو هش هزار و پونسد و هفتاد و شیش اکسپرکست این بایت یعنی چی بعد بدونید که اکسپرکست این بایت یعنی به بایت تبدیلش بکنید هزار و مثلا بیست و و تقریبا هزار و بیست و چهار بود هزار و بیست و چهار بایت بود که الان اینجا نوشتیم ده هزار و مثلا دویست و چهل میشه ده کیلو بایت هزار و بیست و چهار میشه یک کیلو بایت 10240 میشه 10 کیلوات 100 کیلوات 1 مگاوات و 10 مگاوات که اینجا یه همچی چیزی رو نوشتیم این 1 مگاوات ما گذاشتیم این بالا و بعد میمیم این رو اکو میکنیم اینجا میگیم یه تگه پی ایچ بی درست بکن داخلش میرس اکو مکس فال سایز رو نشون بده که مثلا یه همچی چیزی رو میتونی اکو بکنی بعد میمیم چیکار میکنیم اینجا میگیم اگر فرم ما ساب میچو داخل همین تگه پی ایچ بی که باز کردیم فرم فرم پست ما سابمیت رو من زدم این سابمیت این پایینه این کارو بکن برای من چیکار بکن این بالا اولی چیزی می نویسیم مسج رو می نویسیم که میخوایم مسج هم اینجا برای ما نمایش بده چون مسج داخل این پست خواهد بود و این پست هم هنوز نزدیم به خاطر اونه که مسج رو باید بالاش تعریف کنیم چون ما مسج رو میخوایم اینجا دیسپلی کنیم به همین راحتی اگر داخلش باشه یعنی هنوز این معنیش اینه که شما هنوز سابمیت رو دکمه شون نذارید بعد میگیم چی یه وری باز کنم اما فوتو فوتو رو مساوی قرار بده با نو فوتوگراف از کلاس فوتوگراف چیکار بکن یه اینستنس درست بکن کلاس فوتوگرافمون رو بیارید بالا من ببینم اینجاست این اینستنس درست بکن که اینا متد داشت بود چند تا متد داشتیم بذارید ببینیم یه متد داشتیم attached فا یه متد داشتیم save که میخوام از save استفاده بکنیم که این هم array بود که ما درست کرده بودیم برمیگردیم اینجا وقتی این instance درست کردیم بیا پایین فوتومونو captionشو بردار وقتی فوتومونو caption داشتیم اینجا فکرم داخل save درست کردیم درسته اینه هاش الان پیداش بکنم کپشن اونو باید حتی توی اتچ فا من دنبال چی میگردم؟ من, من دنبال وریبل میگردم وریبل کپشن این کپشن رو چیکار بکن برای من مساقی قرار بده با پوست اسم این رو میگیرید ببینید اسم این تکس فیلد که اسمش کپشن هست داخل عره مینویسید کپشن و بعد چیکار میکنیم آخرش سمی کارانو قرار میدیم پایین میگیم فوتو رو فایل فایل نیمش رو باید درست بکنیم و فایل نیمش رو درست کردیم چی شو باید درست بکنیم؟ اتچ فایل متود اتچ فایل رو استفاده بکنیم که فایل رو بخواهیم اتچ بکنه برای من بعد داخل این اتچ فایلمون فایلز امون رو فایل آپلود امون رو میگیریم فایلز این فایل آپلود امون اسمش اینه میبینید؟ و بعد چیکار میکنیم؟ اسمش رو میگیریم بعد چیکار میکنیم؟ پایین میگیم اگر فوتومون سیف شد ولی متد سیو انجام شد متد سیو این بود توی کلاس فوتوگراف که اینجا از داش اینستنس درست کردیم اگر درست شد اینجا بنویس برای من چی بنویس بنویس ساکسس و بعد پایین بگو که 
فوتوگراف اپلودد ساکسسفولی وگرنه چی بنویس فیلیر جوین ارور رو به من نشون بده با توسط جوین و تگ بی آر که هر اروری رو زیر ارور دیگه نشون میده الان موقع آرو زدن نیست که رد سیو میکنی به همین خب حالا ما چیکار میکنیم بذارید من فوتوگراف رو بیارم بالا دیگه چش کاری نیست خیلی خب میریم اینو امتحان میکنیم الان میریم اول اینجا داخل ادمین برمیگردیم ایندکس و به جاش چی بود فوتو فوتو آپلود فوتو پلود ای پلود آپلود خب خب یه چیزی اومد میریم فایلمون رو انتخاب میکنیم برفرض من یه عکسی انتخاب بکنم از سایت خودم خب یه عکسی پیدا کردم حالا یه مقدار گشتم ولی خب به نظرم این قشنگ اومد عکس قشنگ فراهر خودمون و خب اینو چیکار میکنیم میبینیم که 42 کیلوبایته نمیخوام زیاد چیز بکنم اوپن رو میزنم آپلود میکنم اوپس یه ایروری میده میگه کپشن کن اونلی بی 255 کرکترز رو خب یه ما باگی داریم یه چیز داریم اگر فوتوگراف همون رو نگاه بکنیم اونجایی که گفتم 255 تا بیشتر یا کمتر باشه آه اینجا اشتباه کردیم گفتم اینجا کوچیکتر باید بزرگتر باشه اینجا سیو میکنیم الان بریم ببینیم جواب میده یا نمیده فراه فراهر و آپلود رو میزنیم لاین پنجوهر یه بار دیگه انتحام میکنیم فایل چیز رو انتحام میکنیم من ویدیو رو استاب کردم چند تا باگ بود در طرف کردم به شما میگم چه باگایی بود منتها اینو میخوام بگم که اکس ها رو آپلود میکرد فقط توی دیتابیس اسمشون رو نمینداخت حالا من مثلا این اکس رو انتخاب میکنم دوباره اپن رو میزنم و بعد اینجا مینویسم فر فر و هر اپلود رو میزنم خب نگاه بکنید اروری که اینجا به ما میده میگه دیتابیس کوئری فیلد خب ولی اگر نگاه بکنیم اینجا توی ایمیج نگاه بکنید ایمیج رو میبینید اکس رو انداخته منطقه تو دیتابیس چی نیست اگر من اینجا بگردم دنبالش دیتابیس چی نیست نگاه بکنید structure browse هیچ چی نیست تو دیتابیس فوتوگراف چرا خوبی کاری که خوب خوب بهترین کاری که ما اینجا انجام دادیم اینه که میگه آخرین اسکیول رو نشون بده اون چیزی که به ما ارور داد اسکیول ارورتون رو نگاه بکنید یه مقدار من بزرگ بکنم نگاه بکنید تا همینجا خافی اولش کن نوشتیم میگه insert into photographs تا اینجا درسته id file name type size caption خب و اگر نگاه بکنیم اینجا خب id رو ما گفتیم تو آیدی بزن خب ولی خب آیدی رو ما نمیخوایم چون آیدی رو اینجا نمیزنه میبینید چون ما در از آیدی بهش ندادیم به خاطر همینه من میام اینجا چیکار بکنم میتونم بیام اینجا توی فوتوگراف آیدی رو بردارم به همین راحتی خب و این الان باید آپدیت بکنه منتها قبل از این چند تا دیگه ایرور داشتم یادتون میاد من کدا رو پیست کردم اینجا ولی خب سلف داشتیم توی دیتابیس آبجکت الان کلاس دیتابیس آبجکت سلف ها رو باید همه رو عوض بکنید به استاتیک به صورت استاتیک چون لیت استاتیک بایندینگ میگه وقتی کلاسی درست میکنید سلف میشه استاتیک و بعد وقتی که داخل این فوتوگراف یا چیزای دیگه میرید اون موقع است که میتونید روی سلف حساب باز کنید ولی خب اینجا اینا رو میذارید استاتیک و اینجا یه دونه دیگه داشتیم به اسم اینا این اینستانسیه وقتی میخواد اینستانسی درست بکنید این دو تا لاین بود که این دو تا لاین رو من درست کرده بودم مونتا سلفا رو همه رو بعد بذارید استاتیک هشت تا بود میبینید اینجا دو تا سه تا و همینجوری چهار تا و میاد پایین ببینید با سلف دارید اگر سلف داشتید میذارید روی استاتیک میبینید همه رو من درست کردم فالوش هم قرار حالا الان امتحان بکنیم فایل آپلود اینجا فروهر رو انداختیم یه دونه دیگه ببینم میتونم تتو پیدا بکنم آه این بهتره از این سایت که پایینش نوشته میشه دانلود کرد و گرفت خب حالا اوپن میزنیم اینجا میگیم پرژین اندسکور تتو اپلود میکنیم میگه اپلود واس اپلودد ساکسیسفولی یا فوتوگراف ولی خب 
مجبورم قبول کنیم چون چیزی نشون نمیده ولی خب ما میتونیم بریم توی دیتابیس ببینیم آیا آپلود شده یا نه میریم فوتو گالری رفرش میزنیم میبینید که بله چون آی دی یکی شما من آپلود کرده بودم از دو شروع کرده و اینجا نوشته اسمش رو نوشته و خب برگردیم اگر اینجا نگاه بکنیم میبینید هم پرژن تاتو هست همین دو تا فایل اینجا قرار گرفته